pasi shaka umzima wa afya mtazamaji wa Afrika Swahili TV karibu katika Swahili habari mimi ni Noel Altaika mwenzangu ni Meshak Moria pamoja naye Mariam Tani na hapo baadaye kwenye habari za soko la fedha mwenzetu ni Christina Mshiu karibu Tume ya haki za binadamu na utawala bora nchini Tanzania imewataka wote wanaolalamikia kunyimwa haki ya mikusanyiko kwa mujibu wa sheria vikiwemo vyama vya siasa kupeleka malamiko yao kwenye tume hiyo ili vipatiwe ufumbuzi wa kisheria. Maria Mtani na habari zaidi. Suala hilo ni moja kati ya masuala yanayojadiliwa na tume hiyo kwa kushirikiana na wadau wa asasi za kiraia ikiwa ni moja mapendekezo 130 kati ya 227 ya haki za binadamu yaliyokubaliwa na serikali ya Tanzania. Tume inapokea malalamiko aina mbalimbali kutokana na haki zilizoainishwa ndani ya katiba, ndiyo. Lakini napenda nirudie kusema kwamba wa Tanzania tufuate misingi ya kisheria misingi ya kikatiba katika kutetea haki zetu. Ibara ya sita ya katiba inamtaka kila mtanzania, hususa ni ibara ya sita mbili. Kila mtanzania alinde katiba. Sasa, lisiwe ni swala la tume peke yake. Naamini vyama vya siasa vinafahamu hizi haki, kwa hiyo kama wananyimu haki ya kusanyika, tungetegemea kwamba vile vile wachukue hatua ya kulinda hizo haki. Wataalamu wa masuala ya kisheria walioshiriki mkutano huo, akiwemo muhadhiri wa chuo kikuu cha Dar es Salaam Dr. Jesse James anasema, swala la kuzuiliwa kwa mikutano na mikusanyiko ni la kisheria. Hivyo linahitaji makubaliano ya kina kati ya serikali na wananchi. Watu wapewe angalau fursa ya kuweza kuzungumza au kuweza kukutana. Kwa mfano ni namna gani utaweza kupata wanachama wapya usipofanya mikutano? Ni namna gani unaweza kukosoa jambo fulani au kalizungumzia jambo fulani kama hakuna mkutano? Kwa hiyo pamoja na kwamba ni kweli ni vizuri tukaipunguza lakini isizuiliwe kabisa. Wadau wa mkutano huo kupitia asasi za kiraia wanasema ni vizuri kufanya tathmini katika taasisi mbalimbali mbali ili kufahamu kama haki za binadamu zinalindwa. Baadhi ya taasisi kwa pia zinatoa ripoti ya ndani kabisa ya kuweza kuona kuandika matukio ya haki za binadamu na kuweza kujitathmini na kuwakusanya wadau mbali mbali kuona kwamba kwa mwaka huu kwa mwaka mmoja ye yeah, Taasisi yetu imefanya kitu gani? Gavana wa kaunti ya Nyeri nchini Kenya wa Home Gakuru amefariki dunia kufuatia ajali mbaya ya barabarani katika eneo la Kabati katika barabara kuu ya Thika Sagana katika kaunti ya Muranga. Meshek Moria anatuarifu zaidi. Alikimbizwa kati ya hospitali ya Thika level 5 kwa matibabu ya dharura lakini akaaga dunia. County Commissioner wa Muranga John Lungata alithibitisha kifo hicho. Wale Lungata amesema kuwa kabati ni eneo hatari na madereva ukosa mwelekeo kila kuna ponye shamvua. Maafisa wa polisi wanasema kuwa gari la gavana huyo lilikuwa na abiria wane wakati wa ajali hiyo akiwemo msaidizi wake wa kibinafsi mlinzi wake pamoja na dereva. Mkono na mguu wa msaidizi wake wa kibinafsi ilivunjika huku miguu ya mlinzi wake kijiruhiwa vibaya huku dereva kidaiwa kuwa katika hali nzuri. Polisi wanasema kuwa ajali hiyo ilitokea baada ya gurudu mmoja la gari hilo kupasuka wakati mvua kali ilipokuwa ikinyesha. Mwili wa gavana huyo umesafirishwa hadi katika chumba cha kuhifadhia maiti cha Lee mji Nairobi. Inadaiwa kuwa gavana huyo alikuwa akielekea kuhudhuria kipindi kimoja cha redio na runinga wakati gari lake lipokumbwa na ajali hiyo. Daktari Gakuru ni gavana wa pili wa Nyeri kufariki ofisini baada ya gavana Nderutu Gachagua kufariki mwezi Februari mwaka huu. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli Akiwa Bukoba amefungua miundombinu mipya ya uwanja wa ndege wa Bukoba mkoa ni Kagera na kuagiza wizara ya ujenzi, uchukuzi na mawasiliano kuachana na mpango wa kujenga uwanja mpya katika eneo la Omukanjoguti na badala yake waongeze urefu wa barabara ya kurukia ndege katika uwanja wa ndege wa Bukoba ili ndege kubwa zaidi ziweze kutumia uwanja huo. 
Meshek Moria anaarifu zaidi. Mheshimiwa Rais Magufuli aliongozana na mkewe Mama Janet Magufuli. Amesema ujenzi wa uwanja mpya katika eneo la Omu Kanjukuti utasababisha serikali kutumia fedha nyingi bila sababu zikiwemo shilingi bilioni 9.2 za kulipa fidia na gharama kubwa za kujenga uwanja katika eneo hilo chepe chepe. Hata hivyo Mheshimiwa Daktari Magufuli ameipongeza Wizara ya Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano, Mamlaka ya Viwanja vya Ndege TAA Wakandarasi wa zalendo walojenga uwanja wa ndege Bukoba na wananchi wa Bukoba kwa kufanikisha ujenzi wa uwanja huo ambao utasaidia kuchochea uchumi kwa kuendeleza na kukuza utalii, ujenzi wa viwanda na biashara mbalimbali. Mbali. Wakati huo huo Mheshimiwa Rais amesema serikali itaanza kulipa staili mbalimbali mbali za wafanyakazi kuanzia mwezi huu na kubainisha kuwa malipo hayo yanafanyika baada ya kufanya uhakiki ambao umesaidia kutambua udanganyifu mkubwa katika baadhi ya madai ya wafanyakazi. Mheshimiwa Rais Magufuli amesema katika jitihada za kuwajali wafanyakazi wa serikali, imetoa shilingi trilioni moja nukta mbili kulipa madeni ya mifuko ya hifadhi ya jamii na ameeleza kuwa ili kuongeza ufanisi serikalini. Serikali itapeleka bungeni msaada wa kuunganisha mifuko ya hifadhi ya jamii ili ibaki mifuko miwili. Mmoja utakaoshughulikia wafanyakazi wa umma na mwingine utakaoshughulikia wateja kutoka sekta binafsi. Sherehe hizo zimehudhuriwa na viongozi mbalimbali wakiwemo wajumbe wa kamati ya kudumu ya bunge inayoshughulikia miundo mbinu. Waziri wa Nishati Daktari Medad Kalemani, Waziri wa Viwanda, Biashara na Uwekezaji Mheshimiwa Cha Azimujage na wabunge wa mkoa wa Kagera. Suala la kuzaga kwa taka mitaani ovyo limeendelea kuchukua sura mpya maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam baada ya mkandarasi anayeshughulikia zoezi la uzoaji taka katika kata ya Kijitonyama mtaa wa Mwenge amelazimika kuelezea tatizo la kuwapa watu kutupa taka jambo ambalo nalosababisha kuzaga zaga kwa taka ovyo kutoka katika mitaa mbalimbali Maria Mtani na taarifa zaidi Kesi Juma Tuyuni mkandarasi wa kata hiyo anasema bado kuna changamoto ya kuzagaa taka mitaani kutokana na watu wanaotumia mikokoteni hivyo ameiomba manispaa ya Kinondoni kuisimamia kikamilifu ili kuhakikisha taka hazitupi hovyo. Kazi yetu kubwa ni kuhakikisha kwamba taka hazitoleki. Na mpaka sasa hivi utamaduni wa kuwa na dustbin la kuwekea taka upo kabisa. Mwenye madustbin ya kuwekea taka ni wachache sana katika mita yetu watu wengi taka wanaziweka ovyo kwa kuzitupa chini mkifika mnazizoa kwa kweli ni moja ya shughuli ngumu ambazo zinatukuta tunahitaji halmashauri ya manispaa ya Kinondoni kutoa elimu kwa wakazi wa mitaa kwamba taka itahifadhiwa katika dustbin na kutolewa nje gari linapofika na linaposikia toa taka toa taka vile vile kesi anasema kutokana na uwepo ukusanyaji taka kwa kutumia magari yanayosaga taka hizo imesaidia kwa kiasi kikubwa kupunguza kuzagaa kwa taka katika mitaa mbalimbali. Binafsi uwezi kumkamata mtu we mwenyewe kumkamata mtu wa mkokoteni mtachukuana hali halisi ya jamii sasa hivi na hali ya njaa mtakuwa ugomvi mkubwa ambao unaweza ukatokea. Hilo ndio tatizo letu kubwa ambalo tunapambana nalo. Wananchi wa Marekani wamefanya maandamano katika mji wa Washington kushinikiza kuangaliwa upya swala la umiliki na ruhusa ya kubeba silaha nchini humo kufuatia mauaji ya makumi ya watu katika shambulizi la ufyatuaji risasi katika jimbo la Texas. Meshak Moria na taarifa zaidi. Waandamanaji hao walikuwa wamebeba picha za baadhi ya wahanga mashambulizi ya silaha za moto na mabango ya jumbe zinazosema kwa siku moja vifo tisina moja. Angalia upya sheria kumili kibunduki na kadhalika. Jumapili iliyopita watu wasiopungua na saba waliuawa na makumi ya wengine kujeruhiwa katika shambulizi lililofanywa na askari wa zamani wa kikosi cha jeshi la anga la Marekani. Dhidi ya watu waliokuwa kanisani katika mji wa Sutherland Springs Jimboni, Texas. Aidha mwezi uliopita wa Oktoba, watu wasiopungua tisa Waliwawa na wengine zaidi ya tano kujeruhiwa baada ya mtu mwenye umri wa miaka 64 kwa jina la Steven Paddock 
kuamini risasi akiwa katika ghorofa ya 32 karibu na eneo la Mandalay Bay katika mji wa Anasa wa Las Vegas nchini Marekani. Gazeti la Washington Times iliandika kupitia ripoti maalumu kuwa kwa wastani watu 88 upoteza maisha kila siku nchini Marekani katika matukio tumiaji silaha za moto yakiwemo ya watu wanaojiwa. Mtazamaji usiende mbali hivi pundeni habari za soko la fedha. Viwango vya fedha vinaletwa kwenu kwa udhamini wa Delhi na Bureau of Change iliyopo jengo la Bungo Plaza jijini Dar es Salaam. Dola Marekani imenulwa kwa shilingi 2224 na kuuzwa kwa shilingi 2247. Paundi ya Uingereza imenulwa kwa shilingi 2913 na kuuzwa kwa shilingi 2943. Euro ya Ulaya imenulwa kwa shilingi 2577 na kuuzwa kwa shilingi 2603 shilingi ya Kenya imenulwa kwa shilingi 21 na senti 49 na kuuzwa kwa shilingi 21 na senti 66 shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa senti 57 na kuuzwa kwa senti 61 Rand Afrika Kusini imenulwa kwa shilingi 157 na kuuzwa kwa shilingi 158 Faranga ya Rwanda imenulwa kwa shilingi mbili na senti sitini na kuuzwa kwa shilingi mbili na senti sitini na tatu. Faranga ya Burundi imenulwa kwa shilingi mbili na senti kumi na tatu na kuuzwa kwa shilingi mbili na senti kumi na nne. Viwango hivi ni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania. Mimi ni Christina Mshiu. Habari za soko la fedha kutoka kwake Christina Mshiu zinaitimisha swahili habari kwa niaba ya wote. Walio shiriki kukuletea swahili habari mimi ni Noah Altaika mwenzangu nimeshakumoria pamoja naye Maria Mtani kwa pamoja tunasema asante